রাজনৈতিক মিটিং করেছেন সেখানে মানে একটা কথা বলে না যে গড়ফোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায় যে মানুষগুলোর কথা বলেছেন একটা নারী যখন জনজনের কাছে যায় যখন রাত্রি যাপন করে তাকে প্রস্টিটিউট বলে রাজনীতিবিদেরা যখন প্রতি বছরে বছরে মাসে মাসে যখন প্ল্যাটফর্ম বদলায় তাদেরকে কি বলে সেটা আমার জানা নেই আসম আব্দুর বাংলাদেশে এমন কোনো রাজনৈতিক দল আছে যার সাথে লিয়াজু করে চলে নেই জিও রহমানের সাহেবের সাথে জিও রহমানের সাথে ছিলেন এরশাদ সাহেবের সাথে ছিলেন বিএনপি আওয়ামী লীগের সাথে ছিলেন এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই যাদের সাথে লিয়াজু করেন নাই বি চৌধুরী সাহেব বিএনপির সাথে দীর্ঘদিন ছিলেন পরবর্তীতে বিএনপি থেকে বিতাইত হলেন উনি ওই বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছেন অনেক কথা বলেছেন রেকর্ড আছে আমার কাছে মান্না সাহেব কমিউনিস্ট পার্টি ছিলেন বা ইউনিয়ন ছিলেন আমাদের দলে এসছেন আমাদের দলের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন হ্যাঁ বাসুদের তারপরে আবার আমাদের কাছ থেকে যেতে বাধ্য হলেন তো এই যে কিছু মানুষ আছেন ওনারা শুধু সব সময় একটা খেলের মধ্যে থাকবেন ওনাদের এই খেলা চলতেই থাকবে বাংলাদেশ যত দেখেন সরকার কেন পুলিশ পাঠাইছে গোয়েন্দা বিভাগের সাথে তো আমার যোগাযোগ নাই আপনারা সাংবাদিক মানুষ যদি আপনারা বলেন যে কেন পাঠাইছে তাহলে হয়তো আমরা জবাব দিতে পারবো কিন্তু কিন্তু আমি যে জায়গায় আসছি ভাই তো এতক্ষণ বললেন যে বাংলাদেশে অর্থনীতির ব্যাপার এই গতকাল বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় প্রথম আলো পত্রিকা একটা তরুণদের উপরে একটা গবেষণা হয়েছে দেখেন তরুণদের গবেষণায় আপনি দেখাতে পারবেন কিনা জানি না ওদেরকে যে যেসব কোশ্চেন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একটা কোশ্চেন ছিল যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তোমরা কি মনে করো কতটা সন্তুষ্ট তিয়াত্তর পার্সেন্ট ছেলেবেলে বলেছে যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক যে সাফল্য এটা অভাবনীয় কারা বলছে বাংলাদেশের তিয়াত্তর পার্সেন্ট তরুণ প্রজন্মের ছেলেবেলে আর এটা করেছে কারা প্রথম আলো এবং বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে খুশি কি না আটচল্লিশ পার্সেন্ট তরুণ ছেলেবেলে বলেছে খুশি আর বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছেলেবেলে বলেছে খুশি না আর নয় পার্সেন্ট ছেলেবেলে বলেছে আমরা আসলে এটাতে যেতে চাই না মানে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন না তাহলে আপনি যদি দেখেন যে ওনারা বলছেন দেশের এত খারাপ অবস্থা যে তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যে তরুণ প্রজন্মের দেশ সেই তরুণ প্রজন্ম বলছে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে রাইট ডাইরেকশনে আছে এখন আমার সাইতে যারা বাংলাদেশে বসবাস করে তারা ভালো জানেন বলেই আমি বিশ্বাস করি দ্বিতীয়ত গতবারে যে নির্বাচনটা হলো এটা নিয়ে গর্ব করার কোনো কিছু নেই এটা দুঃখজনক এরকম নির্বাচন আমরা আশা করি না কেউই চায় না আওয়ামী লীগও চায় না ইভেন আমার নেত্রী গত কাউন্সিলে উনি বলেছেন যে আমরা ওই রকম নির্বাচন চাই না আমরা একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই না মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিষয়টা অনেক অনেক আরও এখানে হিসাব কিতাব আছে আপনাকে দেখেন বাইজানরা বলছেন যে বারবার বলে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শুনতে কেমন যেন শোনা যায় আবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা দুইবারে জানি যে বৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তৃতীয়বার যে নির্বাচনটা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু ছাপ্পান্নটা আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তার মানে সেখানেও আওয়ামী লীগ যায় নাই সেই নির্বাচনের সেই সংসদটা মাত্র তেরো দিনের বেশি থাকতেও পারে নাই তারপরেও যদি উনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন সেটা যদি থাকবার যদি অবৈধ না হন তাহলে আমাদেরকে কিভাবে অবৈধ বলেন সেটা আমার বুদ্ধিতে আসে না ওনারাই হয়তো বলবেন দ্বিতীয়ত আপনি দেখেন এই যে যেসব লোক জাতির পিতা এই ও এইসব কথাবার্তা নিয়ে জিয়াউর রহমান সাহেব উনিশশো চুয়াত্তর সালে বিচিত্রা একটা লিখেছিল একটা লিখেছিলেন একটি জাতির জন্ম নামে একটা লেখা উনি সাত নম্বর পেইজে যেটা পর্বেটে এসছে আর কি উনি বলেছেন যে জাতির পিতা যেদিন বললেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেদিন আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সিগন্যাল পেয়ে গেছি কে বলছেন ওনারা যাকে শহীদ জিয়াউর রহমান না শহীদ রাষ্ট্রপতি প্রথম প্রধানমন্ত্রী সব কিছুই বলছেন প্রথম প্রেসিডেন্ট বলছেন উনি বলছেন আমি বলছি না কিন্তু দিস ইজ নট মাই স্টেটমেন্ট দিস ইজ স্টেটমেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান উনি বলছেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মার্চের বাসনের পর আমি ক্লিয়ার সিগন্যাল পেয়ে গেছি ওনারা ওনার সার্গিত হইয়া ওনাদের 
অনুসারি হয়ে উনারা পাননি কিন্তু উনাদের নেতা ঠিকই পেয়েছিলেন তাহলে বঙ্গবন্ধুকে যদি মাপতে হয় লেভেলের নেতা হতে হবে আমরা হে লেভেলে যাইতে পারছি না বলে বঙ্গবন্ধুকে আমরা মাপতে পারছি না মন্ডু সাহেব আমি যাচ্ছি এম এম আরেক সাহেব প্রশ্ন